Der Heiko Thieme Club ist der hörbare Börsenbrief. Dahinter steckt über ein halbes Jahrhundert Börsenerfahrung von Börsenlegende Heiko Thieme. Und Clubmitglieder profitieren seit Jahren von den wöchentlichen Strategiehinweisen und den konkreten Anlageempfehlungen und zahlen dafür eine kleine Monatsgebühr oder Jahresgebühr. Herzlich willkommen zu dieser Kurzausgabe des Heiko Thieme Club. Es ist die Ausgabe 39 des Jahres 22 vom 27. September. Heiko, die 12.000 Punkte sind in Reichweite. Also die Jahrestiefs haben wir jetzt doch noch mal gesehen. Du lagst also richtig mit deiner Prognose, fast deiner Befürchtung. War es das jetzt? Sind das jetzt die Tiefstände? Sind das die Kaufkurse? Oder kommt doch mal die Panik so richtig zurück und die Kurse purzeln doch noch? Wir werden noch mal einen gewissen Schlussverkauf bekommen. Das heißt, die 12.000-Marke wird nicht nur erreicht werden, sondern wie ich schon seit Monaten sage, eventuell geringfügig, sage ich so, 300 bis 500 Punkte maximal unterschritten werden können. Und das Gleiche auch beim äh, amerikanischen Markt, beim Dow Jones, die 29.000-Marke, die wir bisher nur um ein halbes Prozent verfehlt hatten, könnte auch noch mal runterkommen, 500 bis 1.000 Punkte. Das wäre aber kein Beinbruch, das wären 2 bis 3 Prozent niedriger. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das, was jetzt viele sagen, auch Markttechniker, dass wir so mal einen deutlichen Rutsch haben von 20 Prozent oder mehr. Wir sind in allen Börsenindizes in einer Besser, der Dow Jones als letzter mit einem Minus von 21 Prozent. Der Freiverkehrsmarkt, der Nasdaq-Index, der die Technologiewert hat, hat einen Minus von 34 Prozent aufgewiesen und irgendwo wird der Markt sich einpendeln im Schnitt so bei minus 25 bis maximal 30 Prozent und damit können wir leben. In anderen Worten, auf deine Frage, ja, wir sind in der Nähe der Tiefstände und wer jetzt noch zögert, Wer auf vollen Bargeldposition sitzt, der sollte anfangen zu investieren. Wer schon angefangen hat zu etwas höheren Kursen, um die 13.000 beim DAX zum Beispiel, gar kein Beinbruch, da kommt ja meine drei tranchen strategie voll zur Wirkung. Man kauft sich in gemäßigten und genügenden Abständen in drei Tranchen ein und dann muss man auch abwarten. Geklingelt wird an der Börse bekanntlich nie. Es wird nie gesagt, jetzt einsteigen. Die Angstphase ist selten so ausgeprägt wie jetzt. Es gab noch mal etwas höhere Zeiten, aber die Angst ist vorhanden. Ich war die Bargeldposition der Fondsmanager ist übrigens eine der höchsten, die wir in der Geschichte der Börse hatten. Und das deutet alles darauf hin, dass wir in den nächsten ein bis drei Monaten spätestens die Tiefstände gesehen haben werden. Und am Jahresende stehen wir wahrscheinlich höher da als heute. Aber nicht auf dem Niveau, wo wir zu Jahresanfang waren. Dieses Niveau werden wir wahrscheinlich erst im Jahr 2024 wiedersehen. Du sagst, in der Börse wird nicht geklingelt, weil man kaufen soll. Aber mach doch du uns mal die Klingel. Zumindest welche Unternehmen sind denn da gerade besonders interessant? Weil ich kann mir vorstellen, die Zeiten sind vorbei, dass man Reihe rechts alles kaufen konnte. Denn Rezession steht bevor und sicherlich die eine oder andere Pleite von durchaus namhaften Unternehmen. Gut, aber ich glaube nicht, ein äh, DAX-Unternehmen wird pleite gehen. Das sehe ich zurzeit nicht. Ich äh, würde also auch, äh, ich werde die im DAX-Index gefallen sind, zwischen 60 bis 80 Prozent stehen auf meiner Liste. Und dann ist es eine Frage, Zelando zum Beispiel, ich war unter 20, äh, ist meines Erachtens ein Kandidat, bin auch Risikobar für, man mal einen halben Prozent investieren kann. Aber man muss immer wieder wissen, die Hälfte de, de, meines Portfolio-Vorschlages liegt ja auf den ETFs im DAX mit bis 15 Prozent in drei Tranchen von jeweils 5 Prozent. Dann in in Amerika, beim, äh, nicht beim Dow Jones, sondern beim Standard Poor's 500 Index, auch in drei Tranchen. Warum der Standard Poor's 500 Index? bildet 85 Prozent der amerikanischen Wirtschaft äh, da, wieder und das ist für mich interessant. Dann China übrigens auch mit bis zu 5 Prozent, wo man jetzt aktuell mit anderthalb Prozent anfangen kann. In einem exchange trade fonds der übrigens von der DBS-Gruppe herausgebracht wird mit einem Kostensatz von 0,2 Prozent, also äußerst preisgünstig ist. Und dann natürlich auch den japanischen Markt, den man, den man hierbei mitsehen kann. Das ist auch eine Sache, die man sehen muss. Also das sind also die Chancen, die ich hierbei erkenne. Und äh, dann die nächste Sache, Gold zur Beimischung etwas. Eric Gold hatten wir ja auch diskutiert. Aber im DAX-Index selbst mal ganz klar genommen, Fresenius Muttergesellschaft um 20 Euro wird verschenkt. Es gibt dann kleine Spezialitäten, die ich auch bei mir in der täglichen Marktprognose nenne. Ich, da gibt es einen Wert zum Beispiel, der 16% Dividendenrendite zahlt. Das ist dann für diejenigen, die auch ein bisschen äh, sagen wir, risikobereit sind, aber auch mal Wertbeständiges kaufen wollen. In anderen Worten, ich habe zur Zeit mehr Kaufempfehlungen, als ich in den letzten Vergleichen in den letzten Monaten habe, trotz der noch bestehenden Risiken und die geopolitische Lage bleibt natürlich mit Fragezeichen belegt, aber wir geben nicht auf, Russland wird nicht die Welt beherrschen, das muss man ganz klar sagen, sondern ich hoffe, die EU wird zusammenhalten und wird den Menschen zeigen, dass Demokratie wichtiger und erfolgreicher ist als eine Diktatur. 
als ich sagte, mach du uns doch die Börsenglocke, klingelt du mal, war das im übertragenen Sinne gemeint. Jetzt hat dein Handy geklingelt, passiert auch mhm. hin und wieder. Dankeschön, Heiko. Und wer mehr, vor allen Dingen alle Informationen und Empfehlungen von Heiko Thieme hören will, dem sei die aktuelle Club-Ausgabe ans Herz gelegt. Aber auch gleich gewarnt, Heiko Thieme ist jemand, der, obwohl er jetzt im neunten Jahrzehnt seines Lebens steht, einer, der nicht langweilig reden möchte, sondern ich bin natürlich weiter engagiert. Ich hoffe, dass er auch das verstanden und auch geschätzt wird, dass ich versuche, Börse spannend, lebhaft darzustellen. Ich akzeptiere auch Schieflagen, das gehört dazu, aber ich versuche auch aus jeder Schieflage eine Gewinnposition zu kreieren. Auch das versuchen wir immer wieder in unserem Club darzustellen. Also ich glaube wirklich, du hast recht, aus meiner Sicht sollte jeder sich mal den Club anhören und wenn es ihm nicht gefällt, kann er mir schreiben, seine Telefonnummer dazu setzen, dann kriegt er auch von mir noch eine Antwort. Also das ist das Angebot, was ich machen kann. Heiko, Dankeschön. Gesund bleiben. Nächste Woche. Tschüss.